हेलो दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपने फार्मेसी कोर्सेज पर हमारी कई वीडियोस देखी होंगी और आप में से बहुत से लोगों ने इसके रिलेटेड कई सवाल पूछे जैसे कि हमें बी फार्मा करना चाहिए या डी फार्मा इन कोर्सेज में से कौन सा ज्यादा बेहतर है बी फार्मा और डी फार्मा में क्या अंतर है इस वीडियो में मैं इन दो अलग अलग कोर्सेज के बारे में आपके सभी डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि ये दोनों कोर्सेज अलग अलग स्तर के हैं मतलब एक डिप्लोमा कोर्स है और एक बैचलर्स डिग्री कोर्स है इसलिए दोनों के बीच तुलना उचित नहीं है लेकिन हाँ हम उनके डिस्क्रिप्शन ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन कोर्स फी कोर्स करिकुलम टॉप कॉलेजेस, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज साथ ही एक्सपेक्टेड सैलरी के आधार पर उनके बीच अंतर कर सकते हैं एक बार जब हम इन अंतरों से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं तो हमारे लिए इन दोनों में से एक को चुनना आसान हो जाता है अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फार्मेसी होता क्या है फार्मेसी दवाओं की प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग रिव्यूइंग और एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज प्रदान करने की साइंस और टेक्निक है ये एक हेल्थ प्रोफेशन है जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से जोड़ता है और इसका उद्देश्य दवाओं के सुरक्षित प्रभावी और किफायती उपयोग को सुनिश्चित करना है सबसे पहले शुरू करते हैं बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी से बी फार्मा या बैचलर ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएशन लेवल पर फार्मेसी का एक प्रोग्राम है बी फार्मा दो तरीकों से किया जा सकता है पहला है रेगुलर बी फार्मा जो आप अपनी बारहवीं कक्षा के बाद कर सकते हैं दूसरा है लेटरल एंट्री जो डी फार्मा के बाद की जा सकती है जिसका मतलब है कि डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा के दूसरे वर्ष में सीधे प्रवेश कर सकते हैं जबकि डी फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मेसी डिप्लोमा स्तर का एक फुल टाइम कोर्स है चलिए अब इन दोनों कोर्सेज की ड्यूरेशन को कम्पेयर करते हैं रेगुलर बी फार्मा की अवधि चार साल है और बी फार्मा लेटरल एंट्री तीन साल की है ये उस व्यक्ति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाता है जो फार्मासिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करना चाहता है डी फार्मा का कोर्स दो साल का है और ये चार सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है तो अब बात करते हैं इन दो कोर्सेज के एलिजिबिलिटी कंडीशंस। बी फार्मा में एडमिशन पाने के लिए उम्मीदवार ने साइंस स्ट्रीम के साथ बारहवीं कक्षा की हो बारहवीं कक्षा के छात्र द्वारा चुने गए अनिवार्य विषयों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स में न्यूनतम 50 से 60 परसेंट मार्क्स होने चाहिए और बी फार्मा लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए आपने किया हो डिप्लोमा इन फार्मेसी 45 परसेंट और एस सी कैटेगरी कैंडिडेट्स के केस में 40 परसेंट मार्क्स के साथ जबकि डी फार्मा में एडमिशन पाने के लिए उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स के साथ न्यूनतम 45 से 60 परसेंट अंकों के साथ बारहवीं कक्षा की हो लेकिन उसने अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में सभी सब्जेक्ट्स क्लियर किए हो बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स भी ये दोनों कोर्सेज कर सकते हैं अब चलते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ बी फार्मा कोर्स में एडमिशन फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम में लिए गए रैंक के आधार पर होती है जो लगभग सभी रेप्यूटेड फार्मेसी इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है जबकि डी फार्मा कोर्स में एडमिशन आमतौर पर क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि बारहवीं क्लास में लिए गए मार्क्स के आधार पर होती है हालांकि कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट डी फार्मा कोर्स में एडमिशन देने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं अब आप जानना चाहेंगे डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्स करिकुलम के बारे में बी फार्मा में इंस्टीट्यूट के आधार पर प्रति वर्ष छह से बारह विषयों को कवर किया जाता है और कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को मई से जून में एक एनुअल एग्जाम के आधार पर आंका जाता है जो 80 अंकों का होता है और 10 अंकों के दो सेशनल एग्जाम्स होते हैं जो कि सितंबर से जनवरी तक आयोजित किए जाते हैं हालांकि कुछ कॉलेजेस सेमेस्टर वाइज एग्जाम आयोजित करते हैं जबकि डी फार्मा कोर्स में कुल छह विषय शामिल होते हैं इवेल्युएशन प्रोसेस लगभग बी फार्मा की तरह ही होता है अब मैं आपको इन दोनों कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगी बी फार्मा कोर्स का औसत शुल्क लगभग चालीस हजार से साठ हजार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अस्सी हजार से एक लाख रुपए प्रति वर्ष होती है जबकि डी फार्मा कोर्स की फीस थोड़ी कम होती है इसके लिए आपको सरकारी इंस्टीट्यूट में दस हजार से पंद्रह हजार रूपए प्रति वर्ष प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और चालीस हजार से पचास हजार रूपए तक देने पड़ सकते हैं ये फीस स्ट्रक्चर काफी हद तक अनुमानित है और इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट अलग अलग होता है अब आप जानना चाहेंगे कि ये दो कोर्सेज करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? डी फार्मा करने के बाद आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी पा सकते हैं 
गवर्नमेंट सेक्टर में आपको हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स रेलवे मेडिकल कॉर्प ऑफ आर्म फोर्सेज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आदि में नौकरी मिल सकती है और प्राइवेट सेक्टर में आपके पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हॉस्पिटल जैसे कि फोर्टेज इत्यादि में काम करने के अवसर होते बी फार्मा करने के बाद डी फार्मा की तरह ही आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही क्षेत्रों में समान या उच्च स्तर की नौकरी पा सकते हैं। लेकिन बी फार्मा करने के बाद आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम यू एग्जाम एस एग्जाम जैसे सभी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम देने की ऑप्शन भी होती है इसके साथ ही आप प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेटरी अफेयर्स क्वालिटी कंट्रोल मेडिकल अंडर और प्रोडक्शन आदि के लिए भी जा सकते हैं बी फार्मा के ग्रेजुएट्स एम एस फार्मा एम फार्मा फार्मा डी एम बी ए फार्म जैसे उच्च अध्ययन के लिए जा सकते हैं और आप जी पैट परीक्षा के लिए भी योग्य बन जाते हैं अब हम डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज के बाद सैलरी की तुलना करते हैं डी फार्मा करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में पंद्रह हजार से पच्चीस हजार रुपए के बीच और गवर्नमेंट सेक्टर में बीस हजार से पचास हजार रुपए के बीच पाने की उम्मीद कर सकते हैं हालांकि सैलरी काफी हद तक उस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं और आपके अनुभव और विशेषज्ञता पर निर्भर करती है और निश्चित रूप से उन लोगों के लिए सैलरी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है जो अपने स्वयं के फार्मेसी स्टोर चला रहे हैं जबकि बी फार्मा करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में तीस से पचास प्रति माह और प्राइवेट सेक्टर में बीस हजार रूपए ऐसी पैंतीस हजार रूपए के बीच उम्मीद कर सकते हैं अब आपके सवाल का जवाब कि आपको डी फार्मा करना चाहिए या बी फार्मा डी फार्मा के साथ आप ज्यादा से ज्यादा अपना रिटेल फार्मेसी चला सकते हैं या रिटेल फार्मेसी काउंटर पर कहीं भी काम कर सकते हैं यहाँ तक की गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की करने के सीमित मौके मिलते हैं इसलिए यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और आप जीवन में थोड़ा जल्दी सेटल होना चाहते हैं तो आपको दो साल का डी फार्मा कोर्स करना चाहिए और तुरंत रिटेल स्टोर पर काम शुरू कर देना चाहिए इसके बाद आपको बी फार्मा में लेटरल एंट्री के लिए जाने और उसके बाद हायर स्टडीज करने के लिए भी निश्चित रूप से अवसर मिलेंगे लेकिन बी फार्मा करने के बाद आपके लिए बहुत सारे अवसर है जैसे एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आप एम में विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर काम कर सकते हैं बी फार्मा डिग्री करने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जो आपको अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने में मदद करता है इन शॉर्ट आज के समय में बी फार्मा डी फार्मा से बेहतर है लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार बी फार्मा और डी फार्मा के बीच चयन करें क्योंकि अब तक आपको इन दोनों कोर्सेज के विभिन्न पहलुओं के बारे में पता चल चुका होगा इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करती हूँ की आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी होगी अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सके ऐसी और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए दबाए बेलाइकन को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद